Të ndëruar miqë për shëndetit a kojme dhe sot në ciklin e programeve rruga me doktor Michael Youssef. Sa po kemi nisur transmitimin e një serie të remesajësh me titull 7 hapa për të shmangur verbrin shpirtrore. Një serie jash zakonshme mesajësh nga letra 2 të pjetrit. Kjo letrë është shumë e veçantë, sepse përmën e fjallet e ti të fundit. Ati shohim zemrën e njeriu të përëndis. Në programit të natë kaluara, kemi parë se sajë rëndësishme është të njohim fuqin hynore, që nga ka dhenë përëndia për të bërë gjërat që janë të pamundura për botën. Në programit të natë fundit, unë dalëm në ndërtesën 7-4 që për themel, ka besimin të kjezus krishti. Një ndërtes që ngrihet në bi virtytin, diturin, vetë kontrolin, këmgullin e përëndishmërin, bi i dashurin vlazrore dhe atë hynore. Ndërsa në minutat e programit të ndësotëm, doktor Jusef do të natërgoj se sa i rëndësishme është të vënë në praktik këto mësime të vlefshme që marim nga pjetri, sepse kështu mund të marim shpërblimin e merituar në qiel. Dhe shpërblimi unë do të varet nga shkalla e pajtimi tonë me krishtin dhe nga gadishmëria për të banuar në ndërtesën tonë shtatë kache. Hello, listening friends. Të ndërruar të gjuës për shëndetja. If you are joining this broadcast for the first time, nëse ndishin këtë program për herë të parë, we have just begun a series of messages from 2 Peter. Nësë apo kemi njësur një seri mesajesh nga letra e 2 të pjetrit. And we looked at the seven-story building that is the Christian life. Dhe ne kemi parë në dërtesën 7-4 në jetën e krishterë. We found that faith is the foundation. Ne mësuam se themeli është besimi. Here are the seven stories. Këto janë shtatë katët. First, virtue. I pari, virtuti. Then, knowledge. Pastaj, dituria. Then, self-control. Pastaj, vetë kontroli. Then, perseverance. Qëndresa. Then, godliness. Perëndishmëria. Then, brotherly love. Dhe më pas, dashuria vlazrore. Finally, Peter adds divine love. Në fund, Pietri shton dashurin hynore. Next, Peter tells us that now we know what to do, we must do it. Më pas, Pietri në thotë se tani që e dim se që duhet të bëjmë, ne duhet të veprojmë. If you have your Bible with you, please turn to 2 Peter chapter 1, verses 10 to 21. Nëse keni Biblën me vetë, shkoni të kletra e 2 të Pietrit, kapitull i një, vargjet 10 dheri në 21. Let us read it together. Le ta ledzojmë së bashku. Prandaj, vëlezër, përpichu një gjithnje më shumë të përforconi thirjen dhe zgjedhjen tuaj, sepse duke bërë këto gjera, ju nuk do të pengoj një kur, sepse kështu begatisht do t'ju hapet hyrja në mbretrin e amshuar të Zodit dhe shpëtimtari ton Jezus Krisht. Prandaj nuk do t'le pas dore t'ju kujtoj vazhdimisht këto gjëra, ndonë se ju i dini dhe jeni të pat tundur në këtë të vërtet. Por unë me ndojë se është e drejt për deri sa jam në këtë tend, t'ju mba e zgjuar dhe t'u asjel këto gjëra ndërmënd. Duke ditur se së shpeti më duhet a lëk të tendën time, si kurse ma tregoj Zoti ju një Por do të kujdesem që edhe pas largimit tim, ju të mund të kujtoni gjithë një këto gjëra, sepse nuk u abëm të njohër fuqin dhe ardhjen e Zodit ton Jezus Krisht duke shkuar pas përralat sa juara me mjeshtri, por sepse jemi dëshmitar okular e madhështi së ti, sepse a i mori nderdhe lavdi nga përëndia atë, kur jerdi kyzë nga lavdi e madhërishme, ky është biri imi dashur në të cilin jam kënajshur. Dhe ne e të gjuam këtë zë që vinte nga qeli kur qenë bashkë me të në malin e shend Ne kemi edhe më të vërtetuar fjallën profetike të cilën bëni mirë t'i kushtoni kujdes si një kandil që ndryqonë në një vënd të erët deri sa të zbarë drita dhe yli drita stelin në zemrë tuaja. Duk e ditur së pari këtë, që asë një profecie e shkrimit nuk është objekt interpretimeve të veçanta, sepse asë një profeci nuk ka ardhur nga vullneti e njëriut, por njërzit e shenjë të përëndis kanë folur të shtyrë nga fryma e shenjë. I want to begin by telling you about an experiment that two social scientists went through. Do ata nis duke ju treguar për një eksperiment që kryen dy studiues shoqëror. These two social scientists went to a class of young school children to spend several weeks doing their experiment. Këta dy studiues shoqëror për të realizuar eksperimentin e tyre shkuan në një klas me fëmi të vegjël për të kaluar disa javë. They sat in the back of the classroom with a stopwatch. Ata ulën në fund të klasës me një kronometër. They were carefully observing the behavior of both the children and the teacher. Ata vëzhgonin me kujdes sjeljen e fëmive dhe të mësuesit. Every 10 seconds they recorded in their notepads how many times the children got up out of their seats. Gjdo 10 sekonda shkruani në bloqet e tyre se sa herë ngrieshin fëmijet nga karriget e tyre. On the average, the children were standing 
360 times in every 20 minute period. Mesatarisht, fëmijët ngrieshin 360 herë në një periudhë kohore prej 20 minutash. During this time, the teacher yelled, "Sit down!" seven times in every 20 minute period. Gjatë kësaj kohe, mësuesi bërtiste uluni 7 herë në një periudhë kohore prej 20 minutash. The social scientist suggested that the teacher would increase the number of times that she would yell, "Sit down." Studiuesi çoqëror këshilluan që mësuesia të shtonte numrin e herëve kur bërtiste uluni. So, according to the observers, the next few days produced the following results. Prandaj, sipas vëzhgimeve, ditët e tjera morën këto rezultate. The teacher yelled sit down an average of 27.5 times in 20 minute period. Mësuesia bërtiste uluni mesatarisht 27.5 herë në një periudhë kohore prej 20 minutash. Did that change the behavior of the children? A e ndryshoi kjo sjelljen e fëmijëve? Indeed it did, but not the way you might expect. Në të vërtet po, por jo ashtu siç mund ta prisni. The children were out of their seats 540 times for each period of 20 minutes. Fëmijët largohesin nga karriget e tyre 520 herë për çdo periudhë kohore prej 20 minutash. That was an increase of about 50%. Kjo ishte një rritje prej 50%. Why am I telling you this story? Përse po ju ja tregoj këtë histori? Because the children responded more to positive remark than negative ones. Sepse fëmijët u përgjigjen më shumë vërejtjeve pozitive sesa atyre negative. We all respond to people who affirm and encourage us and build us up. Ne gjithmonë u përgjigjemi atyre që na mbështesin, ne inkurajojnë dhe na ndihmojnë të ngrihemi lartë. And this is exactly what the apostle Peter is doing in his epistle. Dhe apostoli Pjetër bën pikërisht këtë në letrën e tij. He is speaking to spiritually young believers who are in danger of being misled by false teachers. Ajo flet besimtarëve të rinj shpirtërisht që rrezikojnë të drejtojnë keq nga mësuesit e rem. So he was not yelling at them, but rather leading them positively. Prandaj ai nuk po u bërtise atyre, por për kundra zi drejtonte pozitivisht. First he told them about the seven story structure. Së parë ai u tregoi atyre për ndërtesën shtat kaqe. Then in verse 10 he tells them that the way to prove to the world that you have responded to the call of God in your life is to see to it that you are doing these things. Pastaj, në vargun 10, ai u thot atyre se mënyra për t'i provuar botës e jeni përgjigjur thirrje së perëndisë në jetën tuaj është të sigurohem se ju po i zbatoni këto gjëra. And here he says to them, now that you know the right thing to do, do it. Dhe këtu thot atyre, tani që ju e dini se kush është gjëja e duhur, bëjeni. Doing the right thing will keep you from grief. Duke bërë gjën e dur ju do të shmangni piklimin. Doing the right thing will keep you from slipping back into the old nature. Duke bërë gjën e dur nuk do të shkisni në natyrën tuaj të vjetër. In verse 11 Peter said, Në vargu 11 Pietri tha, Your reward in heaven is going to be dependent on the degree of your conformity to Christ. Shpërblimi juaj në qiell do të varet nga shkalla e pajtimit tuaj me Krishtin. My listening friends, listen very carefully. Të ndërruar të gjuhës, dëgjoni me shumë vëmendje. All the born again believers will get to heaven. Të gjithë besimtarët e lindursërish do të shkojnë në qiell. Why? Përse? Because you do not get to heaven on the basis of your work. Sepse ju nuk shkoni në qiell në sajt e punës suaj. You get to heaven because Christ redeemed you on the cross. Ju shkoni në qiell sepse Krishti ju ka shpenguar në kryq. But once you get to heaven there are going to be different rewards. Por sa po të shkoni në qiell do të ketë shpërblime të ndryshme. And Peter is saying that your reward is going to depend on your willingness to reside in this seven story building. Dhe Pietri është duke thënë se shpërblimi juaj do të varet nga gadishmëria juaj për të banuar në këtë ndërtesë shtat kaqe. In verse 12 instead of yelling sit down at the believers. Në vargun 12 në vend që tu bërtas besimtarëve uluni. Peter is saying that you have everything you need to help you live a victorious life. Pietri thot se ju keni gjithçka që ju duhet për t'ju ndihmuar që t'i jetoni një jetë në fitore. But Peter also is saying to the new believers, Por Pietri gjithashtu u thot besimtarëve të rinj, that it is my call in life to constantly remind you to be ready. Se thirrja ime në jetë është të kujtoj vazhdimisht që të bëjni gati. That I am going to be on call all the time to remind you. Se un do t'jem gjithmonë i gatshëm të akujtoj. That I am dedicating my life to remind you of these truths. Se un po dedikoj jetën time për t'ju kujtuar këto të vërteta. When he was on earth, Peter 
could remind them in person and by letter. Kur Pietri ishte në tok, mund të akujton të personalisht edhe ma të letrave. Peter now reminds us through the scripture. Pietri tani në akujton për mes shkrimit. In verse 10, Peter tells believers that living in these truths will keep them from stumbling. Në vargun dhjet, Pietri u thot besimtarve se duke jetuar në këto të vërteta, ata nuk do të pengohen. Do you know how we stumble in our Christian life? A i dini se si pengohemi ne në jetën tonë të kryshterë? We stumble when we are not paying attention to where we're stepping. Ne pengohemi kur nuk i kushtojmë vëmëndje vendit ku shkelim. We stumble when we become preoccupied with other things and pay no attention to where we're going. Ne pengohemi kur shqetësohemi për gjëra të tjera dhe nuk i kushtojmë vëmëndje vendit ku jemi drejtuar. Next in verse 12. Më pas në vargun 12. Peter is saying, Pietri është duke thënë, I made it my life's goal to encourage you and to lift you up. Qëllimi e të si me është ju një kura joj dhe t'ju ngrej u lartë. Peter is saying, I am here to gently remind you, to positively affirm you. Pietri është duke thënë, unë jam këtu për t'ju kujtuar butësisht, për t'ju mbështetur pozitivisht. Peter says, do what you already know you ought to do. Pietri thot, ta shmën që e dini se kush është gjia e duhur, bëjeni. Here Peter comes to the matter of accountability. Këtu Pietri ndalet në qështjene përgjishësisë. And the secret of accountability is love. Dhe sekreti i përgjithsis është dashuria. When I know that you love me, kur unë e di që ju më doni, and when I know that your desire for me is my success, dhe kur unë e di se dëshironi që të kem sukses, then it is a joy for me to be accountable to you. A dëherë për mua është gëzim të jemi përgjithshëm dhe jush. When I know that you want the best for me, kur unë e di se ju doni më të mirën për mua, there is nothing that you are going to say to me that will hurt my feelings. Asnjë nga fjalët që do të më thoni nuk do të më lëndojnë djenjat. My listening friends, especially fathers and mothers, please listen to this very carefully. Dëgjuës së dashur, veçanërisht nëna dhe baballar, ju lutem të gjojni këtë me shumë vëmendje. When your children know and experience your love, kur fëmijë tuaj njohin dhe përjetojnë dashurinë tuaj, they will be delighted to be accountable to you. Ata do të jenë shumë të kënaqur që të jenë të përgjegjshëm dajush. When you affirm and encourage your children, kur ju mbështesni dhe inkurajoni fëmijët tuaj, and when you are genuinely and positively reminding them of what they already know, dhe kur u kujtoni butësisht dhe pozitivisht gjëra që ata tashmë i din, they will respond Ata do të përgjigjen. It is the same thing with husbands and wives. Êshtë e njëta gjë me burrat dhe gratë. When you affirm your spouse instead of nagging them, kur mbështes një bashkëshorten ose bashkëshortin tuaj në vënd që ta mërzis një atë, when you positively and lovingly uplift your spouse when he or she is down, kur ju lartësoni pozitivisht dhe me dashuri bashkëshorten apo bashkëshortin tuaj kur është i rënd moralisht, even when you must firmly remind them to do what they already know what they supposed to do, ma di edhe kur duhet u kujtoni me vendosmëri ato gjëra që ata tashmë i din se duhet i kryejnë, they will be glad to respond back to you in positive way. Ata do t'jenë të kënaqur të përgjigjen në mënyrë pozitive. Why is Peter so sensitive and persistent in motivating these spiritually young believers not to follow false teachers. Përse Pietri është kaq i ndjeshëm dhe këmgulës për të motivuar këta besimtarë të rinj shpirtërisht që të mos ndjekin mësuesit e rem? It is because he knows from his own personal experience, he knows failure and restoration. Sepse i e di nga përvoja e ti personale, a i një dështimin dhe restaurimin. Peter knew what it was like when Jesus so lovingly yet firmly restored him from his failure. Pietri e dinte mirë se si ishte kur Jezusi me shumë dashuri, por me vendosmëri, e restauroja të nga dështimi i ti. Can you imagine what went on in Peter's mind after he denied the Lord with profanity? A mund të imaginoni se qëfar përjeton të Pietri në mendjen e ti pas i mohoj Zotin me blasfemi? The Bible says, Biblia thot, And Jesus turned and looked at Peter. Dhe Jezus ju këthye dhe pa Pietrin. You can imagine how bad Peter must have felt. A mund të imaginoni se sa keqë duhet të jetë ndjerë Pietri? Judas betrayed Jesus and then he ended his own life. Juda trathoi Jezusin dhe pastaj dha fund jetës. But Peter did not end his own life like Judas. Por Pietri nuk i dha fund jetës së tij ashtu si Juda. The difference between Judas and Peter. Ndryshimi mes Judas dhe Pietrit is that Peter had finally developed humility and the willingness to be restored. Është se Pietri në fund kishte zhvilluar për ulesinë dhe vullnetin për të restauruar. 
Therefore, Peter is concerned for all believers that they must not only start well. Prandaj Pietri është i shqetësuar për të gjithë besimtarët se ata jo vetëm që duhet ta nisin mirë, but they also must finish well. Por gjithashtu ta përfundojnë mirë. You may be a person who has denied the Lord in your business dealings. Ti mund ta kesh mohuar Zotin e marrveshjet e tua të punës. You may be a person who has denied the Lord in your moral conduct. Ti mund ta kesh mohuar Zotin në sjelljen tënd e morale. You may be a person who has denied the Lord in betraying your marriage vows. Ti mund ta kesh mohuar Zotin duke të rrethuar premtimet në martesën tënde. You may be a person who has denied the Lord by belittling others. Ti mund ta kesh mohuar Zotin duke në vlecuar të tjerët. You may be a person who has denied the Lord in bitterness and boiling hatred and anger. Ti mund ta kesh mohuar Zotin në zemërim, urrejtje dhe inat. You may be a person who has denied the Lord in jealousy and revenge. Ti mund ta kesh mohuar Zotin në gjelosi dhe në hakmarrje. And deep down you are carrying these burdens. Dhe thellë brenda teje po mban këto barra. And your pride is stopping you from brokenness. Dhe krenaria juaj ju ndalon që të thyheni. And your pride is stopping you from confession. Krenaria juaj ju ndalon të rrëfeheni. And your pride is stopping you from restoration. Krenaria juaj ju ndalon të restauroheni. I want you to ask the Lord who restored Peter. Undua që ju t'i kërkoni Zotit, i cili restauroi Pietrin. And turned him into loving, persistent, consistent exhorter. Dhe e shëndëroj atë në një lartësues të dashur, këmëngules dhe të qëndrueshëm. To do the same thing for you. Që të bëjt të njëtë në gjë për ju. Pray with me as we pray to the Lord to restore you today. Lutuni me mua ndërsa i kërkojmë Zotit ju restauroj sot. Lord Jesus Christ. Zot Jezus Krist. I confess my betrayal of you. Un rrëfej të rrathtin ti me ndajteje. I confess my anger and my bitterness and my hatred. Un rrëfej i natin zemërimin dhe urejtjen time. I confess my lack of faithfulness. Un rrëfej mungesën e besnikërisime. Forgive me for your sake. Më falë mua për hirin të ndë. Restore me for your work. Më restauro për veprën të ndë. And for your glory. Dhe për lafdin të ndë. Amen. Amen. Të da shërmish kemi ardhur në fund të programit tonë dhe për ditën e sotme. Pse është pjetëri ka që ndjeshëm dhe këm gullës për të motivuar besimtar të rinjë shpërtrish që të mos ndjekin në suësit e remë? sepse e di këtë nga përvoja e ti personale. A i ka njohur dështimin dhe restaurimin e përëndis. Pjetri e din të fare mirë se si ishte kur Jezusi me shumë dashuri dhe vendosmëri e restauroi nga dështimi ti. Prandaj është i shqetsuar për gjithë vësimtarët, që jo vetëm të nisin mirë rrugën e tyret besimit, por edhe të përfundojnë mirë. Në mesajin tonë të resarqme, Dr. Yusef do të naflasë për një tjetër premtim që u bën pjetëri gjithë besimtarve. A i premton se gjithmon do tjetë për ne i nkurajues, nëzitës dhe shembul. Shpesh me ndojmë se për nëndjet do të nabekoj vetëm në këtë jetë, por pjetëri në kujton për të ardhme në përjeqme, dhe kur mësojmë të shohim të ardhme në përjeqme, do t'jemi të aftë të kuptojmë gjërat që kanë rëndësin jetë. Por nëse unbasim të ardhme në tonë të përjeqme, do të unbasim edhe gëzimin ton E se gjithmon në fund të kujtoj se në me presim letra dhe me letua në adres të programi ton, Radio 7, kuti apostare 29.14 Tiran, ose me email në adresen info.radiovis7.net. Po kështu i mund kërkoni dhe një kopi të librave të Dr. Yusef, gjeti agëzimi që këta shurgjith një dhe 7 hapat. Me shumë krejsi, ne do të dërgonim një kopje, dherë në arshme bashkë, miru dhe gjofshem.